Друзья, всем привет! И сегодня мы будем смотреть на то, как летает вот этот вот коптер. Это у нас дальнолет маленький на 5 дюймов на раме The Bat. Это переводится это с английского как летучая мышь. Ну не знаю, мне действительно подсказали, что очень похож на летучую мышь. Возможно, действительно так оно есть. Поэтому оставляем название пока The Bat. Первый полет прошел, в принципе, неплохо, за одним небольшим исключением. Давайте на него посмотрим. Погнали! Прежде всего можно заметить, что коптер достаточно сильно потряхивает. Это было связано в основном с тем, что я использовал пресет iNav, который был самый стандартный. В нем какие-то фильтры, возможно, не подходят для такого маленького размера. После того, как я переключил на 5 дюймов пресет, 5 дюймов рейсер, по-моему, называется, все стало отлично, коптер теперь летит забористо. Сейчас, как видно, я лечу уже 33, 32 минуты, напряжение 11,9, то есть 2,9 на банку, в принципе, значит, означает, что мы можем лететь еще, плюс то, что я постоянно поворачиваю туда-сюда и летаю на расстоянии 100 метров от себя, это, конечно, вносит поправку в общую эффективность. Пропеллеры видно в кадре. В основном это связано с тем, что я щечки для крепления камеры поставил не той стороной, которой надо было. Поскольку камеру чуть-чуть задрал выше, чем надо, пропеллеры появились в кадре. Я потом перевернул эти щечки другой стороной и стало все прекрасно. Кроме того, вот тот самый момент, где зависла ранком сприт. ДВР картинку записывает, то есть мы видим все еще в эфире идет картинка, но спустя там 5-6 секунд картинка тоже зависает. Это было связано с неправильной SD карточкой, которая была слабоватой и не успевала записывать вовремя. Вот он последний скрин с нашего полета. Как видно, мы пролетали приблизительно 16 километров, но батарейку, естественно, не высадили полностью. Еще почти 12 вольт напряжения на батарейке, то есть это очень достаточно много. Для литий-ионных батареек примерно 10 вольт считается разряженной. Эффективность была не очень высокая, всего 162 мАч на километр. Пролетели 33 минуты, из, этого, и из всего объема потратили 2600 мАч. То есть, по идее, в батарейке осталось еще приблизительно 600-700 мАч. Вот такой вот, друзья, был первый полет, первый даже, скажем, тестовый полет вот этого дальнолета. Проблема в том, что сплит завис. Видеосвязь слабая, очень слабая, очень много помех. Во-первых, антенна, мне сказали, что это просто самая худшая антенна, которую можно взять было. Это Укси от Real ACC, по-моему, Real Lacka. И она вообще отвратительна, ну серьезно, ну, друзья, я что-то зря ее, мне кажется, взял. Я, по-моему, по еще одну взял, она где-то едет. Надо, короче, от них избавляться. Надо, может быть, какую-нибудь люминеровскую, настоящую оригинальную акси взять, и, возможно, будет лучше. Надо посмотреть. Но она стоит 20 евро. И плюс еще доставка. Кроме того, смотрите, у меня моторы разные стоят. Здесь стоит как оффлай, здесь стоит саниская. Саниская правильный мотор, а как оффлай, это они чуть-чуть больше, чуть-чуть тяжелее. Ну как чуть-чуть, там намного тяжелее. Я же взял не новые моторы, я взял старенькие моторы, и оказалось, два из них коротят обмотки. Моторы тяжелее приблизительно на 10,5 грамм каждый. То есть каждый мотор здесь по 31 грамма весит. Поэтому Саниска я заказал, Саниска я еду, скоро будут. Аккумулятор утеплил, сейчас я запихал просто в один слой салфетки, и стало гораздо лучше. Суть в том, что он теперь не теряет тепло просто в воздух, а греет сам себе изнутри, за счет этого увеличивает скорость химических реакций. Вообще химия лучше становится, и он отдал сейчас гораздо больше. В первый порядок, когда я тестировал его, он отлетал приблизительно у меня 27 минут, потратил где 200, и батарейка села. Сейчас спокойно, спокойно мы летали до 2600, до 2550, 30 с лишним минут отлетали, 33, по-моему, или что-то такое. И на самом деле до 13 вольт была батарейка То есть в принципе можно было еще летать Пропеллеры хороши, но один, одно падение И смотрите, два пропеллера в минус Это у меня, если они стоят каждый по 3 бакса 6 баксов ушло просто вот на этот краш на два пропеллера Очень дорогие пропеллеры, но они того стоят Как видите, очень большое время полетное
Итак, оптимальная скорость для этой версии дальнолета приблизительно 45 км в час. Может быть чуть выше, может быть чуть ниже, все зависит от направления ветра, но в целом приблизительно вот так. То есть при таком полете у нас потребление чуть больше 4 А, 4,5. Расход при этом приблизительно 100-110 мАч на километр. Очень хорошая эффективность. В максимально комфортных условиях эффективность опускается вплоть до 90, 92, 95 мАч на километр. Итак, на последних каплях я сажусь, и вот она статистика, которую мы вот смогли достичь на 4 ячейках 18650. 28, чуть больше 28 километров покрыто, до напряжения 8,2 просадил батарейку, но ничего страшного, в нее залилось снова также 3,200, 3,300 приблизительно. Использовано миллиампер почти 3,300, что хорошо для самсунговских ячеек, то есть они все отдают по паспорту. Эффективность 116 приблизительно миллиампер часов на километр, 40 минут отлетали. Теперь смотрим на 2700.
the shadows and the corners of your mind. I go with the wind blows. I run, but I don't hide. I hear the call of the wild, whispering the name. No, I can't be tamed. My heart belongs to the night. I'm alone. I'm alone. I'm a. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a, I'm a lone wolf. I'm a, I'm a. Вот такой вот полет был на ячейках 2700, в среднем у нас получается 32 с лишним километра пройдена, отличная дистанция, 11 ампер был максимальный ток, среднее потребление было 126 миллиампер часов на километр, 4 ампера 4060 съедено, то есть это идеально, по дата шиту столько должны отдавать ячейки, 44 минуты мы с вами отлетали. Вот такой вот получился проект. Мне очень понравилось, он оправдал свои надежды. В целом, то, что я рассчитывал, все один к одному сошлось. Получается, что хороший аппарат с очень высокой эффективностью для 5-дюймового коптера, 40 с лишним минут, 45 минут практически на одном аккумуляторе, с 32 километра покрытым расстоянием, это действительно невероятно. С учетом текущего технического прогресса, время это можно, возможно, улучшить еще немножечко, может быть, минут на 5, но это уже лишнее, мне кажется, и так времени выше крыши. Также учитывайте, что это полетное время было в в темпе, то есть я держал скорость от 30 до 60 км в час, со средней скоростью примерно 40-45 км в час, соответственно, это не весеннее, это не медленный полет, где у нас потребление минимальное, а это прям хорошее жарево в хорошем темпе, соответственно, у нас с вами очень высокая дальность за счет этого, я именно летел с максимальной эффективностью на расстоянии, то есть старался покрыть как можно больше расстояния при минимальных расходах. Вот такой вот получился аппарат, если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите такие ролики, заглядывайте в описание. Чуть позже, как я говорил, я доделаю эту раму, выложу ее в группу, кому интересно, пишите туда. Ну а пока мне нужно еще кое-что проверить, кое-что облетать, протестировать. Навигационный режим, кстати, все отлично работает, я их тоже проверил, так что все окей. На этом все, пока.